किरीन भाई तुम्हें राज्यपाल की भेट घेली है भेट घेली भाई राज्यपाल भेट घी का राज्यपाल मेरे बुम्पे मुंबई पोलिस दबाव जे का दहशतवाद या ठिका पोलिस मार्फत करवला जो सोष्टी ये राज्यपाल काना घे सिक्वेन्स सगड़ा घटनाक्रम किटजी ने संगित ज्यादा कुछली ही चूक नहीं जो एफ आई आर फर्जी होता कारण किट सोमया जो एफ आई आर संगित व्यतिरिक्त एफ आई आर तठिका नोंद तो अपलोड किया गेलाषेध सोमया ने व्यक्त किया फर्जी एफ आई आर रद्द करा एफ आई आर घया अशा प्रकार की मगनी के लिए दुसरी गोष्ट चोर चोर उपर कोतवाल से डाटे किट सोमया गाड़ी वाठिका हल्ला साठ सत्तर गुंडा जमावान हल्ला एफ आई आर किट सोमया ड्राइवर वर खर मे पन्ना साठ लोक सीसीटीवी फुटेज मध्य दिता गुन्हा दाखिल होने की आवश्यकता होती नंतर दबाव आया नावाला महाडेश्वर एफ आई आरिक दाखिल चित्र उभ के जामीन ही दिला ग अशा पद्धति किट सोम पोलिस स्टेशन लड़वल हो अचानक इतना पोलिस जबदारी होती कि सुरक्षित बाहर का आवश्यकता होती परंतु सरकार बग्या भूमिका घर चित्रिका दसत हो सग्या गोष्टी मुंबई पोलिस कमिश्नर ऐसी आदेशा वाल अशा प्रकार वातावरण किट सोमया पोलिस स्टेशन लाइल डीसीपी आती सीनियर आती दबावाखा एक्टिविटी होत हो सग्या गोष्टी लोकशाही घातक है संविधान यंत्र निष्पक्ष पतिपद काम करा किट सोमया जाना झेड सिक्यूरिटी है जर हल्ला होता सर्वसाम मनसान जगा उलट यापेक्षा मकलाशीठिका पोलिस कमिश्नर करता कि सी आई एस एफ का अपेक्षा होती का सी आई एस एफ न गोलीबार करावा महाराष्ट्र के पोलिस सी आई एफ एस एस एफ एस एस एफ आई मध्य तुंबल युद्ध वाव मत एक जबदार आयुक्त ने अशा प्रकार वक्तव्य कर योग्य नौत इतल पोलिस जबदारी केवल सी आई एस एफ होते जीव किट सोमयाचला नहींतर क्या कदाचित हत्या मटत ये महाराष्ट्र शोभा देना नहीं आम्मी गृहमंत्रक गेलो तो, गृह सचिव गेलो तो, परंतु शेवटी सरकार न्याय दे अजिबा वाटत नहीं सरकार सुडान पेटले किट सोमया महाराष्ट्र घोटाड़े भ्रष्टाचार पुराव्या काड़ता है किट सोमयान नष्ट करा गायब करा अशा प्रकार एक डाव कट या सरकार भीतिपोटी संविधान ने आम पालकत्वा जवाबदारी जनता दिल्ली है घटनात्मक प्रमुख मन राज आम्मी राज्यपाल संगित शेवट की आशा आम शेवट का तुम्हारे न्याय मगाठिका आलो आहोत कारण आम का विश्वास लोक आहोत आर का नहीं तर भारतीय जनता पार्टी ने संघर्षा की भूमिका घंतु तपूर्वी राज्यपाल गोष्टी की चौकसी कर तत्का गृह सचिव आदेश देवन आप अहवागवा संबंध कठोर कार्रवाई करा लोकशाही चाहिए तुम्हें संरक्षण करा एकीक तुम्हें मगनी करता है न्याय की मगनी के लिए दुसरी कड़े भाभा रुग्णाल कड़ी अहवा मगवान आता अहवाला
खासदार गोपाल शेट्टी आमदार सुनील राणे मुंबई अध्यक्ष मंगल प्रभात लोढ़ा अर्धा डजन वकीला सह आम राज्यपाल मुंबई पोलीस आयुक्त संजय पांडे कसा पद्धति फर्जी एफ आई आर वर खार पोलीस स्टेशन लक्शन घायली पुरावे दिल है सगत पेली बाब यह कि संजय पांडे मुख्यमंत्री ताबड़ोब पोलीस कमिश्नर मन सस्पेंड के खार पोलीस स्टेशन मान्य के मुंबई पोलीस आयुक्त ने आमक वांद्रा पोलीस स्टेशन का एफ आई आर पठवला ज्यादा एफ आई आर वर न पोलीस इन्स्पेक्टर की सही है न तक्रदार किरीट सोमैया की सीआरपी से एकशे चौपन प्रमाण एफ आई आर अस्तित्व नहीं तर उद्धव ठाकरे उद्धट सरकार पोलीस कमिश्नर कभी बनवा बनवी करते ते जे सत्तर ऐसी शिवसेना जे गुंड होते वाची फर्जी एफ आई आर घी राज्यपाल आम्मी मगड़ी के लिए पैले पोलीस कमिश्नर लर्जी एफ आई आर संबंधित विरोध कारवाई करा हे फेक एफ आई आर है कायदे अस्तित्व नहीं है ते रद्द करा आज चौर तासले खरी एफ आई आर का उद्धव ठाकरे सरकार घर नहीं दूसरी गोष आज किरीट तुम्हे अपने समक्ष उभा है ऊपरवाला कमांडो मुझे संजय पांडे कि फेका हो उद्धव ठाकरे की चमचागिरी कमिश्नर कि कमांडो क्या कर रहे थे अपन सग मी वो आप लाइव दाखत होते कसा पद्धति पोलीस स्टेशन ऐसी बाहर गाड़ी आली एक पोलीस नहीं हा कमांडो चालत चालत गो लाठा काठा दगड़ काठा बाटल चपल आया तरी माला वाचला या कमांडो ने माजी गाड़ी बाहर का दूसरी गोष्ट काट फुटली दगड़ा मु तो दगड़ मजा गाड़ी एक फुटले मला जे इतने थोड़ा किंचित जखम जा रक्त दगड़ा का पंचनामा संजय पांडे का पुलिस तिथे मजा तक्रार मधे मैं स्पष्ट मंटल होता दिवसी वीडियो चैनल मध्य लाइव संगित हो देवकृपा ने मैं वाचलो इतने दगड़ आ बारीक जखम जा तो काट दगड़ नहीं काट तो काच हिते लगला उद्धव ठाकरे मफिया से इच्छा होती कि किरीट तुम्हें जीवंत कसा रहा जे खार पोलीस स्टेशन मध्य ऐसी गुंड घुसले कसे दारा उबे होते संजय पांडे ने का कारवाई के लिए नहीं आम न्याय मिला नहीं तो आम उच्च न्यायालय फर्जी एफ आई आर संबंध पोलीस कमिश्नर कारवाई पोलिस ऑल क्लियर दिखर तर किरीट सोमैया भाजपा शिष्टमंडल राज्यपाल भेटी जाऊन आंसर ही प्रतिक्रिया ऐकत हो खासदार नवनीत राणा पोलिस आयुक्त गंभीर आरोप के होते आरोपान मुंबई पोलिस आयुक्त संजय पांडे एक वीडियो ट्वीट के राणा आरोप या वीडियो ट्वीट कर फेटाण ला आज पांडे वलसे पाटला भेट घेन संबंधी का अहवा सादर किया मग हा अहवा घेन वलसे पाटिल तीन मुख्यमंत्री भेट घे पोचले मुख्यमंत्री हा अहवा सादर किया आयुक्त संजय पांडे आदि गृहमंत्री भेटी सा आए जे आरोप नवनीत राणाको कर होते ते आरोप खोड़ का एक वीडियो ट्वीट करता 
त्यानंतर या संदर्भातला अहवाल आयुक्त गृहमंत्र्यांकडे घेऊन आले आणि मग गृहमंत्री हा अहवाल घेऊन आता मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीला गेलेत संपूर्ण देशातल्या कोरोना आढावा बैठकीमध्ये पंतप्रधान बोलत आहेत थेट जाऊयात हमारी प्राथमिकता पहले भी थी और अब भी यही रहनी चाहिए आप सबने भी जिस बात का उल्लेख किया टेस्ट ट्रैक और ट्रीट की हमारी स्ट्रैटेजी को भी हमें उतने ही प्रभावी तौर पर लागू करना है आज कोरोना की जो स्थिति है उसमें यह जरूरी है कि अस्पतालों में भर्ती मरीजों में जो हमारे गंभीर इन्फ्लुएंजा के केसेस हैं उनका शत प्रतिशत आर टी टेस्ट हो इसमें जो भी पॉजिटिव आते हैं उनका सैंपल जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए जरूर भेजें इससे हम वेरिएंट की समय समय पर पहचान कर पाएंगे साथियों हमें सार्वजनिक स्थानों पर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को प्रमोट करना है साथ ही पब्लिक में पैनिक न फैले ये भी सुनिश्चित करना है साथियों आज की इस चर्चा में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए जो काम हो रहे हैं उनकी भी बात हुई इंफ्रास्ट्रक्चर के अपग्रेड का काम तेजी से चलता रहे ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए बेड्स वेंटिलेटर्स और पीएसए ऑक्सीजन प्लांट जैसी सुविधाओं के मामले में हम काफी बेहतर स्थिति में हैं, लेकिन ये सारी सुविधाएं फंक्शनल रहे हमें ये भी सुनिश्चित करना होगा और उसको मॉनिटर किया जाए जिम्मेवारी तय की जाए ताकि कभी जरूरत पड़े तो हमें संकट ना आए साथ ही अगर कहीं कोई गैप है तो मैं आग्रह करूंगा कि टॉप लेवल पर उसको वेरीफाई किया जाए उसको भरने का प्रयास हो मेडिकल कॉलेजेस जिला अस्पताल इन सब में हमें अपने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी स्केल अप करना है और मैन पावर को भी स्केल अप करना है मुझे विश्वास है आपसी सहयोग और संवाद से हम लगा पंतप्रधान नरेंद्र कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ते भी रहेंगे और रास्ते भी निकालते रहेंगे साथियों कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की जिस भावना को संविधान में व्यक्त किया गया है उस पर चलते हुए भारत ने कोरोना के खिलाफ मजबूती से ये लंबी लड़ाई लड़ी है वैश्विक परिस्थितियों की वजह से बाहरी कारकों की वजह से देश की आंतरिक परिस्थितियों पर जो प्रभाव होता है केंद्र और राज्यों ने मिलकर उसका मुकाबला किया भी है और आगे भी करना ही होगा केंद्र और राज्यों के साझा प्रयासों से ही आज देश में बड़े स्तर पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हो पाया है लेकिन साथियों आज इस चर्चा में मैं एक और पक्ष का जिक्र करना चाहता हूं आज की वैश्विक परिस्थितियों में भारत की अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए आर्थिक निर्णयों में केंद्र और राज्य सरकारों का तालमेल उनके बीच सामंजस्य पहले से अधिक आवश्यक है आप सभी इस बात से परिचित है कि जो युद्ध की परिस्थिति पैदा हुई है और जिस प्रकार से सप्लाई चेन प्रभावित हुई है और ऐसे माहौल में दिनों दिन चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। ये संकट वैश्विक संकट अनेक चुनौतियां लेकर के आ रहा है ऐसे संकट के समय में 
केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना को और बढ़ाना अनिवार्य हो गया है अब मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं जैसे पेट्रोल डीजल की कीमतों का एक विषय हम सबके सामने है देशवासियों पर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत का बोझ कम करने के लिए केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कमी की थी पिछले नवंबर महीने में कम की थी केंद्र सरकार ने राज्यों से भी आग्रह किया था कि वो अपने यहां टैक्स कम करें और ये बेनिफिट नागरिकों को ट्रांसफर करें इसके बाद कुछ राज्यों ने तो भारत सरकार की इस भावना के अनुरूप यहां टैक्स कम कर दिया लेकिन कुछ राज्यों द्वारा अपने राज्य के लोगों को इसका कोई लाभ नहीं दिया गया इस वजह से पेट्रोल डीजल की कीमतें इन राज्यों में अब भी दूसरों के मुकाबले कहीं ज्यादा है ये एक तरह से इन राज्यों के लोगों के साथ अन्याय तो है ही साथ ही पड़ोसी राज्यों को भी नुकसान पहुंचाता है स्वाभाविक है कि जो राज्य टैक्स में कटौती करते हैं उन्हें राजस्व की हानि होती है जैसे अगर कर्नाटका ने टैक्स में कटौती नहीं की होती तो उसे इन छह महीनों में पांच हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व मिलता गुजरात ने भी टैक्स कम नहीं किया होता तो उसे भी साढ़े तीन चार हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व और मिलता लेकिन ऐसे कुछ राज्यों ने अपने नागरिकों की भलाई के लिए अपने नागरिकों की को तकलीफ न इसलिए अपने वेट में टैक्स में कमी की पॉजिटिव कदम उठाए वही गुजरात और कर्नाटक के पड़ोसी राज्य ने टैक्स में कमी न करके इन छह महीनों में साढ़े तीन हजार करोड़ रुपए से लेकर के पांच साढ़े पांच हजार करोड़ रुपए तक अतिरिक्त राजस्व कमा लिया जैसा हम जानते हैं कि पिछले साल नवंबर महीने में वैट कम करने की बात की थी सबको मैंने प्रार्थना की थी लेकिन कई राज्य मैं यहां किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं मैं सिर्फ आपसे प्रार्थना कर रहा हूं आपके राज्य के नागरिकों की भलाई के लिए प्रार्थना कर रहा हूं अब जैसे उस समय छह महीने पहले कुछ राज्यों ने बात को माना कुछ राज्यों ने नहीं माना अब कई राज्य जैसे महाराष्ट्र पश्चिम बंगाल तेलंगाना आंध्र प्रदेश तमिलनाडु केरला झारखंड किसी न किसी कारण से उन्होंने इस बात को नहीं माना और उनके राज्य को नागरिकों को बोझ कंटिन्यू रहा मैं इस बात में नहीं जाऊंगा कि इस दौरान इन राज्यों ने कितना रेवेन्यू कमाया लेकिन अब आपसे मेरी प्रार्थना है कि देश हित में आप पिछले नवंबर में जो करना था छह महीने डीले हो चुका है अब भी आप अपने राज्य के नागरिकों को वेट कम करके इसका बेनिफिट पहुंचाइए आप सब जानते हैं कि भारत सरकार के पास जो रेवेन्यू आता है उसका 42 परसेंट तो राज्यों के ही पास चला जाता है मेरा सभी राज्यों से आग्रह है कि वैश्विक संकट के इस समय में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना पर चलते हुए एक टीम के रूप में हम सब मिलकर काम करें अब मैं कई विषय हैं बारीकी में नहीं जा रहा हूं जैसे फर्टिलाइजर आज हम तो फर्टिलाइजर पर दुनिया के देशों पर डिपेंडेंट है कितना बड़ा संकट आया है लगातार अनेक गुना सब्सिडी बढ़ रही है हम किसानों पर बोझ ट्रांसफर नहीं करना चाहते अब ऐसे संकट झेलने पड़ रहे हैं तब मैं आप सबसे आग्रह करता हूं प्रार्थना करता हूं कि आप अपने राज्य 
अपने पड़ोसी राज्य सभी देशवासियों के हित में उसकी सर्वोच्च प्राथमिक दे मैं एक और उदाहरण देता हूं अब नवंबर में जो करना था नहीं किया इसलिए पिछले छह महीने में क्या हुआ है आज चेन्नई में तमिलनाडु में पेट्रोल करीब 111 सौ ग्यारह रुपया के पास है जयपुर में 118 से भी ज्यादा है हैदराबाद में 119 से ज्यादा है कोलकाता में 115 से ज्यादा है मुंबई में 120 से ज्यादा है और जिन्होंने कटौती की मुंबई के ही बगल में दीव दमन में 102 सौ दो रुपया है मुंबई में 120, बगल में दीव दमन में 102 सौ रुपया अब कोलकाता में 115, लखनऊ में 105, हैदराबाद में 120 करीब करीब जम्मू में 106, जयपुर में 118, गुवाहाटी में 105, गुरगांव में 105 है देहरादून छोटा राज्य हमारा उत्तराखंड एक सौ तीन रुपया है मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप छह महीने भले जो कुछ भी आपका रेवेन्यू बढ़ा आपके राज्य के काम आएगा लेकिन अब पूरे देश में आप सहयोग कीजिए ये मेरी आपको विशेष प्रार्थना है आज साथियों एक विषय और जिस पर भी मैं अपनी बात आज कहना चाहता हूं देश में गर्मी तेजी से बढ़ रही है और समय से पहले बहुत गर्मी बढ़ रही है और ऐसे समय में हम अलग अलग स्थानों पर आग की बढ़ती हुई घटनाएं भी देख रहे हैं जंगलों में महत्वपूर्ण इमारतों में अस्पतालों में आग की कई घटनाएं बीते कुछ दिनों में हुई है हम सबको याद है वो दिन कितने पीड़ादायक थे जब पिछले साल कई हॉस्पिटलों में आग लगी और वो बड़ी दर्दनाक स्थिति थी बहुत मुश्किल समय था वो अनेक लोगों को इन हादसों में अपनी जान गंवानी पड़ी थी इसलिए मेरे सभी राज्यों से आग्रह है कि अभी से हम विशेषकर हॉस्पिटलों का सेफ्टी ऑडिट करवाएं सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता करें और प्राथमिकता के आधार पर करें ऐसी घटनाओं से हम बच सके ऐसी घटनाएं कम से कम हो हमारा रिस्पांस टाइम भी कम से कम हो जान माल की हानि ना हो इसके लिए भी मैं आपको आग्रह करूंगा कि आप अपनी टीम को विशेष रूप से इस काम पर लगाइए और बिल्कुल मॉनिटरिंग कीजिए ताकि देश में कहीं हादसा न हो हमारे निर्दोष नागरिकों को जान न गंवानी पड़े साथियों आप सभी ने समय निकाला इसके लिए मैं एक बार फिर आप सबका आभार व्यक्त करता हूं और हमेशा मैं आपके लिए उपलब्ध रहता हूं कोई भी जरूरी सुझाव आपके होंगे तो मुझे अच्छा लगेगा मैं फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सर्व राज प्रमुख पंप्रधान नरेन्द्र मोदी यानी चर्चा के लिए आढ़ावा प्रत्येक राज्य कोरोना सन्दर्भ स्थिति है भाष्य के आणि या सोबतच वेळ झाली दुपारच्या बातम्यांमध्ये आता इथेच थांबण्याची सगळ्या ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी न्यूज एटीन लोकमतच्या युट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि फेसबुकवरती सुद्धा आम्हाला फॉलो करा